ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது நல்ல காலை வழியிலே தேவ சமூகத்தை நாம் கூடி கத்தர் தொழுது கொள்ள கத்தர் பாராட்டினுடைய இறக்கங்களை நான் அதிகமாய் நினைத்து கத்தர ஸ்தோத்திருக்கிறேன் இந்த காலை வழியிலேயும் உங்களோடு கூட கத்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வதிலே நான் பிறந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்தர் எனக்கு கொடுத்த வார்த்தைகள் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள கத்தர் எனக்கு நேர நேரத்தையும் சமயத்தையும் வாய்க்க செய்தபடி நாள் அதிகமாக நான் கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் இந்த நாளிலும் உங்களோடு கூட பேசும் முடிக்கு பரிசுத்த பவுல் கொருந்து சபை ஆறுக்கு எழுதினே முதலாவது நிருபம் நான்காம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறவைகளில் நீ பெற்று கொள்ளாதது யாது நீ பெற்று கொண்டவனானால் பெற்று கொள்ளாதவன் போல் ஏன் மேன்மை பாராட்டுகிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் நர்மையான வேத பகுதிக்காய் கத்தரை நான் அதிகமாய் ஸ்தோத்திருக்கிறேன் காரணம் அப்போஸ்நாய பௌரடியார் குருந்து சபையாரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் உன்னை விசேஷித்தவன் ஆகும்படி செய்கிறவர் யார் யார் உன்னை விசேஷித்தவனாய் மாற்றுகிறவர் ஆங்கில வேதாகமத்தில் ஹூ மேக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது மற்றவர்களை பார்க்கிறோம் உன்னை வித்தியாசம் உள்ளவனாய் மாற்றுகிறவர் யார் இன்றைக்கு அநேகர் அநேக காரியங்களில் மற்றவர்களை பார்க்கிறோம் வித்தியாசம் உள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் ஒரே குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் எல்லாரும் ஒரே போல ஸ்வாபத்தை உடையவர்களாய் காணப்படுகிறது இல்லை ஒவ்வொரு ஸ்வாபமும் வித்தியாசமாய் காணப்படுகிறது ஆனால் இந்த காலை வழியிலே நான் உங்களோடு கூட சொல்கிற காரியம் வித்தியாசத்தினால் அந்த மனுஷன் விசேஷித்தவனாய் மாற முடிகிறது அப்படி விசேஷித்தவனாய் மாறுவதற்குரிய வித்தியாசமான குணங்கள் என்ன என்பதை நான் இந்த காலை வழியில் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட முடியாய் நான் விரும்புகிறேன் அருமையானவர்களே நான் கத்துடைய வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்டோம் கடந்த நாட்களில் வசனத்தில் தன் சகோதரரில் விசேஷித்தவனுடைய உச்சம் தலையின் மேல் என்ன வருகிறதா கத்தனுடைய ஆசீர்வாதம் வருகிறது என்று நாம் பார்த்தோம் நாம் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகத்தில் பார்க்கிற வேளையில் நீதிமானிய சிரசின் மேல் ஆசீர்வாதங்கள் வந்து தங்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது தேவன் ஒரு மனுஷனை ஆசீர்வதிக்க நினைத்திருக்கிறார் அந்த ஆசீர்வாதம் அவன் மேல் வந்து என்ன செய்யும் தங்கும் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் இவ்விதமாய் கத்த நம்மை நினைத்திருக்கிறார் அவர் ஆசீர்வதிப்பார் அவர் அவர் இஸ்ரவேல என்ன செய்கிறவர் ஆசீர்வதிக்கிற கத்தர் சிறியோரையும் பெரியோரையும் ஆரோன் குடும்பத்தாரையும் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிக்கிற கத்தர் என்று கத்தருடைய வேதம் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் அப்படியானால் இன்றைக்கு நாம் வித்தியாசமாய் காணப்படுவதற்கு மற்றவர்களை பார்க்கிறோம் நம்மை விசேஷப்படுத்துகிற காரியம் எது யார் நம்மை விசேஷப்படுத்துகிறவர் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் வேதாகமத்தில் மற்ற எல்லாரையும் பார்க்கிலும் கத்தர் அநேகர் என்ன செய்திருக்கிறார் விசேஷமாய் உயர்த்தி வைத்திருக்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் ஊர் என்னும் கல்தேயர் தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டதானே ஆபிரகாமை நாம் பார்க்கிறோம் அவனோடு கூட அவருடைய சகோதரன் மகனாகிய லோத்தும் புறப்பட்டு வந்தார்கள் ஆனால் நடந்த காரியம் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பெருத்த வித்தியாசம் இருக்கிறத நாம் பார்க்கிறோம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் 
ரெண்டு பேர் ஒருமித்து அந்த பூமியிலே வாசமாயிருக்க அவர்களாலே கூடாமற் போயிற்று காரணம் என்னவென்று சொன்னால் அவருடைய அவருடைய ஆஸ்தி அவ்வளவு மிகுதியாயிருந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஏராளமான ஆஸ்தி இருந்தபடியினாலே அவர் ஒருமித்து அந்த பட்டணத்திலே அந்த இடத்திலே குடியிருக்க முடியவில்லை அவர்கள் பிரிந்து போனார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் காரணம் மந்தையின் மெய்ப்பர் மூலமாய் பிரச்சனைகள் வந்தது ரெண்டு பேரும் பிரிந்து போனார்கள் ஆபரகாம் சொல்கிறார் நீ வடக்கே போனால் நான் தெற்கே போகிறேன் நீ கிழக்கே போனால் நான் மேற்கே போகிறேன் சொன்னால் லோத்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தான் அங்கே கண்ட தேசம் எப்படி இருந்தது ஏதே தோட்டத்தை போல நீர்வளம் பொருந்தினதாயிருக்கு அவன் கண்டு அவன் புறப்பட்டு போகிறவனாய் காணப்படுகிறான் ஆனால் ஆபரகாம் அப்படிப்பட்டவன் அல்ல அவனுக்கு எதிர் திசையிலே கடந்து போனான் நான் பார்ப்போமானால் ஆபரகாம் கத்தராலே நடத்தப்படுகிறவனாய் காணப்படுகிறான் கத்தர் ஆபரகாமை பார்த்து சொல்கிறார் ஆபரகாமே நீ கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து நீ பார்க்கிற இந்த பூமி முழுவதையும் நான் உனக்கு என்ன செய்வேன் தருவேன் என்று சொன்னார் மாத்திரமல்ல நீ எழுந்து தேசத்தின் நீளம் எம்மட்டோ அம்மட்டும் என்ன செய் நடந்து திரி அதெல்லாம் உனக்கு என்ன செய்வேன் தருவே என்று கத்தர் வாக்கு பண்ணினார் ஒருவன் தன்னுடைய சுய இஷ்டத்தின்படி நடந்தார் நன்றாய் கவனியுங்கள் லோத்து சுய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற தன் கண்களை பார்த்தவுடனே அந்த தேசம் செழுமையாயிருக்கிறதை கண்டு புறப்பட்டு போகிறவனாயிருந்தார் ஆனால் ஆபரகாம் அப்படி அல்ல தேவனால் நடத்தப்படுகிறவனாய் காணப்பட்டார் தேவன் அவனை நடத்தின நட நடப்புகள் நாம் பார்ப்போமானால் அவன் லோத்தை பார்க்கிலும் வித்தியாசமான ஒரு சூழ்நிலையாய் காணப்படுகிறது அருமையானவர்களே அவன் சொந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றினபடியினால முதலாவது வாழ்க்கையில வந்த காரியம் என்ன தெரியுமா சிறையிருப்பு வந்தது அவன் சிறை பிடிக்கப்பட்டான் முதல் அவனுடைய வாழ்க்கையில வந்த ஒரு பெரிய போராட்டம் சிறையிருப்புக்குள்ளே கடந்து போனார் ஆனால் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் ஆபரகாமுடைய வாழ்க்கையில அவன் தன் சகோதரன் மகனாகிய லோத்து சிறைப்பட்டதை கேள்விப்பட்டு போய் அவனை விடுவிக்கிறவனாய் காணப்படுகிறார் ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை கத்தர் அவனுடைய வாழ்க்கையின் முதல் படியிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் இரண்டாவது காரியம் அவன் எந்த தேசத்தை செழிப்புள்ள தேசம் என்று புறப்பட்டு போனானோ அந்த தேசத்தின் அக்கிரமம் எப்படி இருந்தது மகா பயங்கரமாய் காணப்பட்டது அவன் சோதோமின் வாசலிலே உட்கார்ந்து கொண்டு அந்த தேசத்தின் ஜனங்களுடைய அக்கிரம செய்கியை அவன் நாளோரும் கண்டு கேட்டு தன் இருதயத்தில் பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் சோதோமுடி வாசற்படியிலே உட்கார்ந்து அவர்களை அக்கிரம செய்களை கண் காணவும் கேட்கவும் தன் இருதயத்தில் அவன் வாதிக்கப்படவும் செய்தானே அல்லாதபடிக்கு அந்த பட்டணத்தை விட்டு வெளியேற அவனுக்கு மனம் இல்லாமற் போயிற்று தேவன் அந்த பட்டணத்தை அழிக்கும்படிக்கு சித்தம் கொண்டு தூதர்கள் ஆபரகாமிடத்தில் வருகிறார்கள் நான் செய்ய போகிறது ஆபரகாமுக்கு என்ன செய்வேனோ மறைப்பேனோ என்று சொன்னார்கள் அவளுக்கு காரியத்தை சொன்னார் அவருக்கு புறப்பட்டு போனார்கள் லோத்தை பார்த்து சொன்னார்கள் நீ இந்த இடத்தை விட்டு புறப்பட்டு சமபூமி எங்கும் இல்லாதபடிக்கு மலைக்கு ஓடிப்போ உன் ஜீவன் தப்ப என்ன செய் ஓடிப்போ காரணம் என்ன சோதோ குமாரா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன செய்யப்பட போகிறது அக்னியினால் அழிக்கப்பட போகிறது 
அவனோ வந்தவரிடத்தில் அவகாசம் கேட்கிறான் நான் மலைக்கு ஓடி போக முடியாது நான் பக்கத்தில் இருக்கிற சோவாருக்குள்ளே போகட்டும் என்று சொன்னான் அதற்கு இறங்கினான் ஆனால் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் அவ்விடத்திலும் அவன் இருக்க கூடாமற் போயிற்று நல்ல கவனிங்க கத்த நம்மை நடத்துகிற விதம் எப்படிப்பட்டது என்பதை நன்றாய் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அவன் அவன் தன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு அவன் சிக்குண்டு என்ன செய்யப்படுகிறான் சோதிக்கப்படுகிறவனாய் காணப்படுகிறான் சோதிக்கப்படுகிற எவனும் தான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக அவனவன் தன்னுடைய சுய இச்சையினாலே சோதிக்கப்படுகிறார் லோத்து சுய இச்சையினாலே சோதிக்கப்பட்டார் ஆப்ரஹாமை பார்க்கிறோம் ஆப்ரஹாம் தான் தங்கியிருந்த பட்டணத்தில் யாதொரு சேதவர் அல்ல அவனோ நீதிமானாய் சோதம் குமாராவிலே ஐம்பது நீதிமான்கள் இருந்தால் கத்தர்கள் அழிக்காதபடிக்கு பரிந்து பேசுகிற மனுஷனாய் காணப்படுகிறார் லோத்துடைய வாழ்க்கையில முதலாவது சிறை பிடிக்கப்பட்டவன விடுவிக்கிறவனாயிருந்தான் இப்பொழுது பரிந்து பேசுகிறவனாய் காணப்படுகிறார் நான் வசனத்தில் நாம் பார்க்கும் போது ஆபிரகாமுடைய ஜீவிதம் மிகுதியும் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறதாய் காணப்பட்டது ஆனால் லோத்துடைய சந்ததியோ சபிக்கப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்குள்ளே கடந்து போய்விட்டது ஆனால் கத்தர் ஆபிரஹாமின் சந்ததியை என்ன செய்தார் விசேஷித்தவராய் கத்தர் மாற்றுகிறவராயிருந்தார் இந்த காலவெளியிலே நான் உங்களோடு கூட சொல்லுகிற காரியம் தேவன் ஒரு மனுஷனை விசேஷப்படுத்துவாரனால் அவன் தன் சுய இச்சையை நிறைவேற்றுகிறவனாய் காணப்பட மாட்டான் தன் சுய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற மாட்டான் தன்னுடைய சொந்த விருப்பங்களையும் செய்கைகளையும் தன் மனதில் சொல்கிற காரியங்களை நிறைவேற்ற மாட்டான் கத்தர் தனக்கென்று வைத்திருக்கிற அந்த சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறவனாய் காணப்படுவார் அதைத்தான் இந்த காலை வழியில் உங்களோடு நான் சொல்லும்படியாய் நான் விரும்புகிற காரியம் கத்தனு வேதத்தில் இருந்து ஒரு சில காரியங்கள் எங்களோடு நான் இந்த காலையிலே பகிர்ந்து கொள்ளட்டும் வாசிப்ப முதலாவது ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்க கேட்போம் ஆதி ஆகம நாற்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி எட்டிலிருந்து அப்பொழுது பார்வோம் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி தேவ ஆவியை பெற்ற மனுஷனை போல் வேறே ஒருவன் உண்டோ என்றான் நல்ல கவனிக்க வேண்டியது தன் சகோதரில் விசேஷித்தவன் ஆகி யோசிப்படிய வாழ்க்கையை மீண்டும் ஆய்ந்த காலை வழியில் உங்களோடு நான் சொல்லும்படியாய் விரும்புகிறேன் கடந்த வாரத்தில் சில காரியங்களை அவனை குறித்து நாம் பார்த்தோம் ஆனாலும் மீண்டும் கத்தனுடைய ஆவியானவர் என்னோடு கூட சில காரியங்களை சுட்டி காண்பித்தபடியினால் மீண்டும் அவனை குறித்து நான் உங்களோடு சொல்ல விரும்புகிறேன் எவசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு புரஜாதி தேசத்தான் எகிப்து தேசத்தை அரசாண்டு வந்த பார்வோன் அரசன் தன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பதாய் சொல்லுகிறதான ஒரு சாட்சி இவ்விதமாய் அடங்கி இருக்கிறது பாருங்கள் அவன் சொல்லுகிறான் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல வேறே ஒருவன் உண்டோ ஐயா உங்களை விசேஷித்தவர்களாய் மாற்றுவது எது என்று சொன்னால் தேவனுடைய ஆவி கத்தருடைய ஆவியானவர் உங்களை யாராய் மாற்றுகிறார் விசேஷித்தவர்களாய் மாற்றுகிறார் அதற்குத்தான் தேவ ஆவியானவர் நமக்கு தேவையாயிருக்கிறது இன்னைக்கு அநேக கத்தருடைய அபிஷேகத்தை வேறு விதமாய் சிந்திக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் ஏதோ கை கை குட்டி ஆரவாரித்து அந்நிய பாஷையில பேசி இருந்தால் அது போதும் என்று சொல்லி நினைக்கிறார்கள் அல்ல அல்ல தேவன் நம்மை பரிசுத்தாவில நிறைந்து 
அந்நிய பாஷைகளை பேசும்படிக்கு நமக்கு கிருபைகளை தருகிறவராய் காணப்படுகிறார் அது எதற்கு நாம் தேவனோடு கூட ரகசியங்களை பேசுவதற்கும் தேவனை துதிப்பதற்கும் அது ஏதுவாய் காணப்படுகிறது அதோடு கூட மட்டுமல்ல தேவடி ஆவியானவர் நமக்குள்ளே கொடுக்கப்பட்டது நோக்கம் தேவ ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது நோக்கம் ஏராளமாயிருக்கிறது அதை நாம் புரிந்து செயல்பட வேண்டியது நம்மேல் விழுந்த ஒரு கடமை அருமையானவளே யோசேப்பு தன் சகோதராலே அசட்டை பண்ணப்பட்டவன் நிராகரிக்கப்பட்டவன் தள்ளப்பட்டவன் முற்றிலுமாய் பகைக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தன்னுடைய பதினேழாவது வயதிலே எகிப்திற்கு விற்கப்பட்டவனாய் கடந்து வந்தவன் பதிமூன்று ஆண்டு காலங்களும் அவன் எகிப்திலே காணப்படுகிறான் அநேக வருஷங்களாய் அவன் சிறையில காணப்படுகிற நிலைமைகள் அவன் சொல்லும் போது சொல்கிற வசனத்தை இவ்விதமாய் நான் வாசிக்க முடியும் அவன் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் பாருங்கள் நாற்பத்தி ஓராவது ஆறாம் முதல் வசனத்தை வாசிப்போம் இரண்டு வருஷம் சென்ற பின்பு ரெண்டு வருஷம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது எப்போது அங்கே சிறைச்சாலையிலே சுயம்பாகி பானபாத்திர காரணனுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் அவர்கள் கண்ட சொப்பனத்திற்கு அர்த்தத்தை சொன்ன பிறகு அதற்கு பிறகு ரெண்டு வருஷம் அவன் எங்கே இருக்கிறான் சிறைச்சாலைக்குள்ளே காணப்படுகிறார் இப்பொழுது முற்றிலும் பானபாத்திர காரணால் மறக்கப்பட்டவனாய் காணப்படுகிறார் நல்ல கவனிப்போம் போத்திபாடி வீட்டிலே வந்தவன் சிறைக்குள்ளே தள்ளப்படுகிறான் சிறையிலே காணப்படுகிற நிலைமை நமக்கு தெரியும் பசரன் சொல்லுகிறது கத்தர் அவனோடு கூட இருந்தார் நல்ல கவனிப்போம் நான் கடந்த வாரத்தில் உங்களோடு கூட சொன்னேன் உங்களை விசேஷித்தவர்களாய் மாற்றுவது எது என்று சொன்னால் தேவ சமூகம் என்று சொன்னேன் மோசே கத்தரை பார்த்து சொல்கிறார் தேவரி உங்களுடைய சமூகம் என்னோடு கூட வராவிட்டால் என் விடத்திலிருந்து என்ன என்ன செய்ய வேண்டாம் கொண்டு போக வேண்டாம் எங்கே நான் போகவே முடியாது ஆண்டவரே உங்களுடைய சமூகம் எனக்கு தேவை கெஞ்சுகிறார் தேவ சமூகம் அவனோடு கூட கடந்து சென்றதை நாம் வசனத்தின் மூலமாய் வாசிக்க முடிகிறது இங்கே கத்தனுடைய தாசனாகிய யோசேப்புடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கிறோம் தேவன் அவனோடு கூட என்ன செய்தார் இருந்தார் எந்த சூழ்நிலையில் இருளான நாட்களிலே கடினமான சூழ்நிலைகளிலே ஏமாற்றப்பட்ட சூழ்நிலையிலே போல் நிராகரித்தாலும் சரி தான் அநியாயமாய் குற்ற சுமத்தப்பட்டு சிறையிலே தள்ளப்பட்டாலும் சரி தேவட வசனம் சொல்கிறது கத்தர் யோசே போடு கூட இருந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போத்தி மாடு வீட்டில் அவன் வேலை செய்யும் போது கத்தர் அவனோடு இருக்கிறார் என்றும் அவன் செய்கிற எல்லாவற்றையும் கத்தர் வாய்க்கப்படுகிறார் என்றும் அவன் எஜமான் என்ன செய்தான் காண்கிறான் சுற்றி திரிந்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் எப்பொழுது சிறைக்குள்ளே தள்ளப்பட்டாலோ கத்தரும் அவனோடு கூட சிறையிலே காணப்படுகிறவராய் இருக்கிறார் இந்த காலை வழியில ஒன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் சுகமாக இருக்கும் பொழுது மாத்திரம் அல்ல 
நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிற நிலைமையில் மாத்திரம் அல்ல உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருள் ஆடை நாட்கள் வரும்போது கத்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்பதுதான் மேன்மையான காரியமாய் காணப்படுகிறது ஆசீர்வாதமா இருக்கும் போது மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய ஜீவத்தில் நெருக்கங்களும் பாடுகளும் கஷ்டங்களும் பிரதிகூலங்களும் தோல்விகளும் வரும்போதெல்லாம் கத்தர் நம்மை விட்டு விலகுவது இல்லை நம்ம அநேக சமயத்தில் நினைக்கிறோம் கத்தர் என்னை விட்டு விலகி விட்டாரோ கத்தர் ஏழை விட்டு விட்டு விதமாய் கலந்து போய் விட்டார் நான் தனிமையாய் காணப்படுகிறேனே இல்லையா யோசேப்போடு சிறைச்சாலைக்குள்ள காணப்பட்டவர் உன்னோடு கூட என்ன செய்கிறார் காணப்படுகிறார் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எல்லா பாடுகளின் மத்திலும் வேதனைகள் மத்திலும் உடைய தோல்விகளின் மத்திலும் உடைய ஏமாற்றங்களை மத்திலேயும் கூட உடைய சுற்றத்தால் உடைய நண்பர்கள் உடைய சிநேகிதர்கள் எல்லாரும் உடைய மறந்தாலும் அவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை மறக்க வேண்டாம் வாழ்க்கையிலாரன் அர்த்தத்தை சொல்லிவிட்டு அவனை பார்த்து விதமாக ஒரு வார்த்தை ஒன்று சொல்லுகிறார் வசனத்தை பாருங்கள் நாற்பதாம் அதிகாரம் நாற்பதாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து வசனங்களை வாசிப்போ இதுதான் அர்த்தம் என்று சொன்னது மன்றி என்னை விடுதலையாக்க வேண்டும் நான் எபிரேருடைய தேசத்திலிருந்து களவாய் கொண்டு வரப்பட்டு என்னை இந்த காவல் கிடங்கிலே வைக்கும் படிக்கும் என்ன தெரியுமா நான் பரிசுத்தவா என்னால் தைரியமாய் நிரூபிக்க முடியும் நான் இந்த காவல் கிடங்கிலே தள்ளப்படும் படிக்கு நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை தீமையான யாதொரு காரியத்தையும் செய்யவில்லையா நான் யாதொரு குற்றம் செய்யாத படிக்கு குற்றம் இல்லாத நான் இப்பொழுது என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறேன் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இன்னைக்கு ஒருவேளை ஒரு சிலருடைய கேள்வி நான் ஒரு குற்றம் செய்யலையே நான் ஒரு பாவம் செய்யலையே எனக்கு இந்த பாடு ஏன் இந்த வேதனை ஏன் இந்த கஷ்டங்களில் வாழ்க்கையில வந்திருக்கிறது என்று ஒருவேளை நீங்கள் யோசித்துக் கொண்டிருக்கலாம் ஐயா கத்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறதை மற்ற ஜனங்கள் காணும்படிக்கு கத்தர் கிரிய செய்ய காலங்களை அனுமதித்து இருக்கிறார் அவன் கடந்து போனான் யோசிப்பை பார்த்து சொன்னான் யோசிப்பே நான் உன்னை எப்படி மறப்பது நான் உன்னை மறந்து விட மாட்டேன் நிச்சயமாய் நான் ராஜாவிடத்தில் என்ன செய்வேன் உனக்காக பரிந்து பேசுவேன் என்றெல்லாம் சொல்லித்தான் போயிருப்பான் ஆனால் வசனத்தை பாருங்க ரெண்டு வருஷம் கழித்த பிறகு பார்வோன் சொப்பனத்தை கண்டு அந்த அத்தம் தெரியாதபடிக்கு திக்கிரி தடுமாறி கொண்டிருக்கிற வேலையைத்தான் பாடபாத்திர காரனுக்கு நினைவு வந்தது என்ன நினைவு நான் செய்த குற்றம் இப்பொழுதுதான் எனக்கு நினைவில் வந்தது இந்த ரெண்டு வருஷ காலம் ஏன் மறந்தா ஒரு கேள்வி ரெண்டு வருஷத்திற்கு முன்னேயே இந்த காரியம் நடந்திருக்கலாமே காலத்திற்கு முன்னேயே அவன் விடுதலை ஆக்கப்பட்டிருக்கலாமே ஆனால் தேவ திட்டம் என்ன தெரியுமா தன்னுடைய முப்பதாவது வயதிலே தான் அவன் பார்வோனுக்கு முன்பதாக என்ன செய்யப்பட வேண்டும் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய திட்டமாய் காணப்பட்டது கத்துடைய வசனம் சொல்கிறது அவன் வெண்கல விலங்கு போட்டு அவன் பிராணனை இரும்பிலே அடைத்திருந்தார்கள் வசனம் சொல்லுகிறது 
கத்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் அளவு அவருடைய வசனம் அவனை என்ன செய்தது புடமிட்டு கொண்டே இருந்தது ஐயா இந்த காலை விளையில தேவ ஜனமே உன்னை புடமிடுதலுக்கு கத்த நிறுத்தி வைத்திருக்கிற ஆன்மத மறந்து போகாது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷத்துல தேவன் வாழ்க்கையை செய்ய போற நன்மையான காரியங்களுக்காக இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் உன்னை புடமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அவசரமாய் செய்கிறவர் அல்ல யா துரிதமாய் செய்து கொண்டிருக்கிறவர் அல்ல வேதம் சொல்லுகிறது வல்கியா திருக்க தரிசன புஸ்தகத்தில் அருள் கார்ந்து வெள்ளியை புடமிட்டு அவர் என்ன செய்வாராம் சுத்திகரித்துக் கொண்டிருக்கிறவர் உட்கார்ந்து அவர் சுத்திகரிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் உங்களையும் என்னையும் தேவன் சுத்திகரிக்கிற நாட்கள் அது அவர் சுத்திகரிப்பை விரும்புகிறார் யோசிப்படி வாழ்க்கை புடமிடப்படுகிறது ஏன் அவன் சரியான ஒரு பாத்திரமாய் தகுதி உள்ள ஒரு பாத்திரமாய் மாற வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய திட்டமாய் இருக்கிறது ஐயா பதினேழாவது வயதிலே கண்டு அந்த சொப்பனம் நிறைவேற வேண்டுமே அதற்கு அவனை கத்தரிட செய்கிறார் பதிமூன்று ஆண்டு காலங்களும் அவனை புடமிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் தள்ளப்பட்டது அவனு சுய விருப்பத்தின்படி அல்ல தேவ திட்டம் நிறைவேறும்படிக்கு மறக்கப்பட்டது தேவ திட்டத்தின்படிதான் இப்பொழுது அவனு முப்பது ஆறு வயதில் பார்வோன் சுப்பனம் காண்கிறான் அவனுக்கு முன்பதாய் கொண்டு போய் நிறுத்தப்படுகிறார் அர்த்தத்தை சொல்லிவிட்டான் எல்லாவற்றையும் அவன் சொல்லிவிட்டான் தீர்வு என்ன இப்படி ராஜாவே நீ செய்தால் தேசம் என்ன செய்யும் தப்பி பிழைக்கும் இந்த ஞானம் எங்கே இருந்து வந்தது சாதாரண ஒரு மனிதனாய் காணப்பட்டவன் அல்லவா ஒரு தேசம் முழுமையும் ஆளுகிற ராஜாவுக்கு இல்லாத ஞானம் சிறைச்சாலைக்குள்ளே தள்ளப்பட்டு ஒரு யோசிப்புக்குள்ள வர வேண்டுமானால் இது சாதாரணமான ஞானம் அல்ல பரத்திலிருந்து வருகிறேன் ஞானமே அது என்று சொல்லி இந்த காலவெளியில் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் தேவ ஆவியை பெற்று மனுஷனுக்குள்ள தேவன் இவ்வளவு பெரிய ஞானத்தை வைத்து வைத்திருக்கிறார் ஐயா பொக்கிஷமாய் வைத்து வைத்திருக்கிறார் அறிவிடுகளாய் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சொல்லப்போனால் இன்னும் அவர்களுக்குள்ள கத்தருடைய ஞானத்தின் தன்மை வெளிப்படாதபடிக்கு காணப்படுகிறது ஐயா தேவ ஆவியானவர் நமக்குள்ளே ஊற்றப்படும் போது அதோடு சேர்ந்து என்னமோ வருகிறது ஞானத்தின் ஆவியும் நமக்குள்ளே இறங்கி வருகிறதா இருக்கிறது புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிற வேளையில வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாசிப்போமா ஈசாயின் அடிமனத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி அவன் வேர்களிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும் ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும் ஆலோசனையும் பலத்தையும் அருளும் ஆவியும் அறிவையும் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியும் ஆகிய கத்தருடைய ஆவியானவர் போதுமா அவர் எப்படிப்பட்ட ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவியானவர் நல்ல கவனிங்க ஏசையா சொல்லுகிறார் மறுபடியும் அந்த வசனத்தை வாசிப்போமா ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும் ஆலோசனையும் பெலனையும் அருளும் ஆவியும் பயத்தையும் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியும் ஆகிய கத்தருடைய ஆவியானவர் அப்ப கத்தருடைய ஆவியானவர் வந்தால் எவற்றோடு எல்லாம் வருகிறார் வசனம் சொல்கிறது ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளுகிற ஆவியானவர் அடுத்தது ஆலோசனையும் பலத்தையும் அருளுகிற ஆவியானவர் அடுத்தது அறிவையும் கத்தருக்கு பயப்படுகிற கத்துடைய ஆவியானவர் ஆயினா சொன்னாரையா இவ்விதமாய் கத்தருடைய ஆவியானவர் 
ஒருவனாலும் கூடாமற் போயிற்றையோசனை சங்கத்துக்கு முதலாய் இருக்கிறார் அவன் பேசுகிற வார்த்தைகளை கேட்டு ஆலோசனை சங்கத்தில் காணப்படுகிற ஒருவனும் எதிர்த்து பேசக்கூடாது ஞானத்தினால் அவன் என்ன செய்யப்பட்டிருந்தான் நிறையப்பட்டிருந்தவனாய் காணப்படுகிறார் ஒரு மனுஷனும் அவனுக்கு எதிர்த்து இருக்க முடியவில்லை யாரது மனுஷன் அவன் தாயா கத்தனுடைய ஆவியினால் என்ன செய்யப்பட்டவன் நிரப்பப்பட்டவன் குதிக்கிறதுக்கு சாடுகிறதுக்கு வல்லையா கத்தனுடைய ஆவியால் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இறங்கினார் அவன் ஞானத்தினாலே நிரப்பப்பட்டிருப்பான் தெய்வீக ஞானம் அவனுக்குள்ளே காணப்படும் ஜனங்கள் அவனின் ஞானத்தை தேடிய செய்வார்கள் வருகிறவர்களாய் காணப்படுவார்கள் சேவாவின் ராஜஸ்திரி சாலமோனை தேடி வந்தால் எதற்கு தெரியுமா ஞான அவனுடைய ஞானத்தை கேட்கவும் பரிசோதிக்கவும் வருகிறவர்களாய் காணப்பட்டார் இன்னைக்கு அந்த ஞானம் எங்கே இன்னைக்கு அந்த அறிவு எங்கே இன்னைக்கு அந்த கத்திரிக்க பயப்படுகிற பயம் எங்கே கத்தருடைய ஆவியை பெற்றுக் கொண்டே என்று சொல்கிற அநேகர் துணிகரமான காரியங்களை செய்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறார் தேவச்சனமே இந்த காலையில் ஒன்று நின்று ஆயிரம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் யோசேப்பின் மேல் கத்தருடைய ஆவியானவர் தங்கியிருந்தார் தேவ ஆவி அவனுக்குள் இருந்தபடியினாலே பார்வோனும் தன் சிங்க ஆசிரத்தை விட்டு இறங்கி என்ன செய்தான் கத்தருடைய வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் போது இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் வசனத்தில் பார்ப்போமா வசனம் என்ன சொல்லுகிறது முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை வாசிப்போமா இந்த வார்த்தை பார்வையுடைய பார்வைக்கு ஊழியக்கார் எல்லாருடைய பார்வைக்கு நன்றாய் கண்டது முதலாவது அவன் வார்த்தை எப்படிப்பட்டதா இருந்தது அவளுக்கு நன்றாய் காணப்பட்டது ஏன் தெரியுமா அது தேவ ஆவியினால் வெளிப்பட்ட வார்த்தை ரெண்டாவது காரியம் அவன் சொல்லும் போது சொல்லுகிறான் இவ்விதமாக நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்தை பாருங்கள் பின்னும் பார்வோர் யோசிப்பிற்கு பார் எகு தேசம் முழுமைக்கும் உன்னை என்ன செய்தேன் நீதாம்பா அதிகாரி நாற்பதாவது வசனத்தை வாசிப்போ இப்பொழுது நீ என் அரண்மனைக்கு அதிகாரியாயிருப்பாய் உன் வாக்கின்படியே ஜனங்கள் எல்லாரும் அடங்கி நடக்க கடவர்கள் சிங்காசனத்துல மாத்திரம் முன்னில் நான் பெரியவனாயிருப்பேன் சிங்காசனத்துல மட்டும்தான் மற்ற எல்லா அதிகாரமும் யார்கிட்ட தான் இருக்கு யோசே பிடத்துல மாத்திரம் தான் இருக்கு யார் இன்றைக்கு நம்முடைய ஜீவிதத்தில் தேவ ஆவியை பெற்று கொண்டோம் என்று சொல்கிறோமே நமக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் சாதாரணமானவர் அல்லையா நம்மை உயர்த்தி மேன்மைப்படுத்துகிற ஆவியானவர் எந்த மனுஷனுக்குள்ள அந்த ஆவி உண்டாயிருக்கிறதோ அந்த மனுஷன் நிச்சயமாய் மேன்மை உள்ளவனாய்த்தான் காணப்படுவான் மறுபடி வசனத்தில் நான் வாசிப்போமானால் வசனத்தில் இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாற்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் பார்த்தோம் அவன் முற்றிலும் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கான் மறந்து விடப்பட்டிருந்தான் மறக்கப்பட்டவன் ரெண்டாவது காரியம் நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது வசனம் சொல்லுகிறது அப்பொழுது யோசேப்பு பார்வோனுக்கு பிரதியுத்தரமாக நான் அல்ல தேவனே பார்வோனுக்கு மங்களகரமான உத்தரவு அருளி செய்வாராக தேவனை உயர்த்தினவன் இன்னைக்கு நம் மூலமா ஏதாவது ஒன்று நடந்துருச்சுன்னு இங்க உடனே காலரை தூக்கி விட்டுக்கிறாங்க ஆஹா என்னை கொண்டுதான் எல்லாம் நடந்துச்சு அல்லப்பா நம்மாலே யாதுன்றியும் செய்யக்கூடாதவர்களாய் காணப்படுகிறோம் எங்களால் ஏதாயிலும் ஆகும் என்பது போல ஒன்றை நாங்கள் யோசிக்கிறதற்கு நாங்கள் எங்களாலே தகுதி உள்ளவர்கள் அல்ல 
எங்கள் தகுதி வாசிப்போம் அந்த வசனத்தை அப்போ ஸ்நாயே பவுலடியார் கொருந்து சபைக்கு சொல்லும் போது அந்த வார்த்தை விதமாய் சொல்லுகிறார் வாசிப்போமா ஒன்று பொருந்தியர் ரெண்டு குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிப்ப ரெண்டு குருந்தியர் மூன்று ஐந்து வருகிறது <laughs> உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார் இந்த தகுதி யாராலே வந்தது என்று சொன்னால் என் தேவனாலே வந்தது அவர்தான் யார் என்னை மேன்மைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்னை கேட்கிற அருமையான கத்தருடைய ஜனமே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கத்தருக்கு எப்போதும் மகிமை செலுத்தவர்களாய் காணப்பட வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துகிறோமா என்னாலதான் ஆச்சு தெரியுமா என்னாலே ஆயிற்று ஐயா நம்மாலே அல்ல கத்தராலே தான் எல்லாம் ஆகும் ஒரு வியாதியஸ்தரையும் சுகமாக்க முடியாதே ஒரு வாழ்க்கையில் ஆறுதலை கொண்டு வர முடியாதே அது யாரால் தான் நம்மோடு இருக்கிற கத்தராலே மாத்திரமே அறிவி செய்ய முடியும் சீசர்களுக்கு ஏசு போதித்து கொடுத்த ஒரே ஒரு காரியம் அவர் சொல்லும் போது சொல்கிறார் நாங்கள் அப்பிரயோசனமான கூடிய காரர் நான் செய்ய சொன்னதை மாத்திரம் நாங்கள் செய்கிறோம் நாம் என்னத்தை செய்கிறோம் தேவாவியை பெற்று கொண்டிருக்கிற ஜனமே நாம் மறக்கப்பட்டாலும் சரி நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் கத்திர மாத்திரம் உயர்த்துவது மூன்றாவது காரியம் நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் அப்பொழுது யோசிப்பு பார்வோனை நோக்கி பார்வோனின் சொப்பனம் ஒன்றுதான் தேவன் தாம் செய்ய போகிறதை இன்னதென்று பார்வோனுக்கு என்ன செய்திருக்கிறார் பார்த்தீங்களா அவன் எண்ணத்தை சொல்லுகிறான் தேவன் தான் பார்வோனே இந்த தேசத்தை என்ன செய்கிறவர் ஆளுகிறவர் எது நடந்தாலும் சரி பார்வோனே வரப்போற பஞ்ச நாட்கள் தான் ஆனால் கத்த உனக்கோ என்ன செய்திருக்கிறார் முன்னறிவித்திருக்கிறார் ஏனா அவர்தான் பஞ்சத்தை வருவிக்கிறவரும் ஐஸ்வர்யத்தை அடைய பண்ணுகிறவருமா இருக்கிறவர் தரித்திரம் அடைய செய்கிறவரும் ஐஸ்வர்யம் அடைய பண்ணுகிறவரும் அவர் தான் அவரே தாழ்த்துகிறவரும் அவரே உயர்த்துகிறவருமாய் காணப்படுகிற கத்த ஐயா வரப்போகிற நாட்கள் நீ நன்றாய் அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு கத்தர் தேசத்தை ஆளுகிறவர் என்பதை மறந்து போகாது இன்றைக்கு அநேகர் தேசத்தை ஆளுகிறார்கள் ஆனால் தாங்கள் தான் ஆளுகிறது போல யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்ல தேவன் மறைமுகமாய் இந்த தேசத்தை என்ன செய்கிறவர் ஆளுகிறவர் இந்தியாவை ஆளுகிறவர் கத்தர்தான் பிரதிகூலங்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு வரலாம் பாடுகள் வரலாம் ஆனால் தேவனுடைய திட்ட மாத்திரமே என்ன செய்யும் நிறைவேறும் கத்தோடைய திட்டம் இல்லாதபடிக்கு ஒருவரும் ஒருவரும் ஒரு தேவனை ஜனத்தின் மேல் கை வைக்கலாகாது தேவனுடைய திட்டம் அவர் அனுமதிக்கிறாரா அவர் அறியாதபடிக்கு அனுமதிப்பது இல்லவே இல்லை அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகிறார் தேவன் கிரியை செய்கிறவர் என்பதை பார்வோடே நீ அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு அவர் உனக்கு இதை என்ன செய்கிறார் அறிவிக்கிறார் ஆர்வனுக்கு தெரியாது பஞ்ச நாட்கள் வரும் என்று ஓ எகிப்தில் நைல் நதி ஓடுகிறது எப்போது செழிப்பு என்று சொல்லி 
அவன் நினைத்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் பஞ்சம் வரும் என்று கத்தர் அவனுக்கு என்ன செய்கிறார் கத்தர் காலங்களையும் சமயங்களையும் என்ன செய்கிறவர் மாற்றுகிற கத்த பாருங்கிறது மறுபடியும்ிருக்கிறார் சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டியதை சொல்லி இருக்கிறார் உங்களுடைய காரியம் நம்முடைய ஜீவிதத்திலேயும் கத்தர் சீக்கிரமாய் சம்பவிக்க வேண்டியவளை நமக்கு உணர்த்தி காட்டி கொண்டே இருக்கிறார் எது சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்கும் தெரியுமா இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் உலகத்தினுடைய சகல காரியங்களும் இன்னைக்கு அறிவுறுத்து கொண்டிருக்கிறது ஏசு சீக்கிரமாய் என்ன செய்ய போகிறார் வரப்போகிறார் என்பதை குறித்து அதற்கு ஆயத்தமாய் காணப்படுகிறோமா யோசிப்பு எல்லா ஆலோசனையும் கூறிவிட்டார் என்னது செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இப்பொழுது சொல்கிறார் தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல வேறு ஒருவன் உண்டோ தேவன் எவ்வளவாய் அந்நிய தேசத்தில் வைத்து தனி மனிதனாகிய யோசேப்ப மேன்மையாய் விசேஷப்படுத்தி காட்டுகிறார் எல்லாரும் அவனுக்கு முன்பு தான் என்ன செய்ய வேண்டும் தாழ விழுந்து பணிய வேண்டும் ஒருவனுடைய நாவும் காலும் அவன் உத்தரவில்லாமல் என்ன செய்யால் ஆகாது அசைக்கக்கூடாது என்று சொல்கிறவளாய் கத்தர் அவனை மேன்மைப்படுத்தி வைத்திருந்தார் உங்களையும் என்னையும் அவராலே மேன்மைப்படுத்த முடியும் என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் பிரியமான நம்ம நினைக்கிறோம் இது ஆகுமா கத்தரால் ஆகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லையா ரெண்டாவது ஒரு நபரை குறித்து உங்களுக்கு சொல்ல நான் விரும்புகிறேன் தானியல் கீழ்க்க புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை நான் வாசிப்போம் ராஜாவினால் என்னும் பெயரிடப்பட்ட அந்த தானியல் சொப்படங்களை உயர்த்தி பண்ணுகிறதும் புதை பொருள்களை வெளிப்படுத்துகிறதும் கருகளானவைகளை தெரிவிக்கிறதும் அறிவும் புத்தியும் விசேஷித்த ஆவியும் உண்டு என்று காணப்பட்டது இப்பொழுதும் தானியில் அழைக்கப்படட்டும் அவன் அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்துவான் என்றான் தேவனுடைய ஆவி உண்டென்றும் வெளிச்சமும் புத்தியும் விசேஷித்த ஞானமும் உண்டு என்று காணப்பட்டதென்றும் உன்னை குறித்து என்ன செய்து பாருங்கள் தானியலை குறித்து கத்தனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது பாபிலோன் தேசத்தை அரசாண்ட ராஜாவாகிய நேபுகா நேச்சாருடைய குமாரன் சொல்லுகிறான் இங்கே தானியலே விசேஷித்த ஆவி உன்னில் உண்டென்று நான் காண்கிறேன் அதற்கு முன்னே தானியலை குறித்து சொன்னது யார் தெரியுமா வசனத்தை வாசிப்போம் பதினோராவது வசனம் ஒரு புருஷன் இருக்கிறான் 
அவனுக்குள் அவனுக்குள் பரிசுத்த தேவ பரிசுத்த தேவர்களுடைய ஆவி இருக்கிறது நம்முடைய பிதாவின் நாட்களில் வெளிச்சமும் வெளிச்சமும் வேகமும் தேவர்களின் ஞானத்திற்கு ஒத்த ஞானமும் அவனிடத்தில் காணப்பட்டது ஆகையால் உம்முடைய பிதாவாகிய நேபுகா நேச்சாரனும் ராஜாவானவர் அவனுடைய சாஸ்திரிகளுக்கு ஜோசியருக்கும் கல்தேயருக்கும் குறிசுலர்களுக்கும் என்ன செய்தார் அதிபதியாக வைத்தார் ராஜாவாகி இந்த பெல்சாத்சாருக்கு தெரியவில்லை நம்முடைய தேசத்தில் ஒருவன் இருக்கிறான் என்று ஆனால் அவருடைய மனைவி சொல்கிறார் நம்முடைய தேசத்தில் ஒருவன் இருக்கிறான் ஐயா நல்ல கவனிப்போம் நம்முடைய தேசத்தில் ஒருவன் இருக்கிறார் அவன் எப்படிப்பட்டவன் வெளிச்சமும் விவேகமும் தேவர்களின் ஞானத்திற்கு ஒத்த ஞானம் உடையவன் இப்பொழுது சொல்லுகிறான் உன்னில் விசேஷித்த ஞானம் உண்டு என்று நான் எனக்கு இணைக்கப்பட்டது காணப்பட்டது என்றும் உன்னை குறித்து என்ன செய்தேன் கேள்விப்பட்டேன் அடுத்த அவன் சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா பதினைந்தாம் வசனத்தினுடைய கடைசி இப்போதும் இந்த எழுத்தை வாசிக்கிறதற்கும் அந்த அர்த்தத்தை எனக்கு தெரிவிக்கிறதற்கும் சாஸ்திரிகளும் ஜோஷியரும் எனக்கு முன்பாக அழைத்து கொண்டு வரப்பட்டார்கள் ஆனாலும் இந்த வசனத்தின் அர்த்தத்தை வெளி வெளிப்படுத்த அவர்களால் என்ன செய்ய முடியவில்லை கத்தர் வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தினார் அவர்களாலே கூடாமல் போயிற்று நான் ஏறே நீ அர்த்தத்தை சொல் என்றான் அவன் அர்த்தத்தை சொன்ன உடனே அவன் செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா வசனத்தை பாருங்கள் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிப்போம் அப்பொழுது பெல்சாத் சார் தானியலுக்கு ரத்தாம்பரத்தையும் அவன் களத்திலே பொற்சரப்படியையும் தரிப்பிக்கவும் ராஜ்யத்தில் அவன் மூன்றாம் அதிகாரியா இருப்பவன் என்று அவனை குறித்து பறைமுறையிடவும் கட்டளையிட்டார் காரணம் என்ன இவ்வளவாய் உயர்த்தப்படுவதற்கு காரணம் என்ன நன்றாய் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு யார் நடந்தது எனக்கு அது நடக்காது என்று யோசிக்கிறோம் அல்ல கத்தருக்கு பிரியமான எந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலேயும் கத்தர் செய்கிறவராய் காணப்படுகிறார் முதலாவது காரணம் என்ன தெரியுமா தானியேல் பிரதஷ்டை உள்ள ஒரு மனுஷனாய் ஜீவித்தவர் அந்நிய தேசத்தில் பாபிலோன் தேசத்தில் வழக்கம் என்னவென்று சொன்னால் ராஜாவுக்கும் ராஜாவோடு சேர்ந்து பந்தி இருக்கிறவர்களுக்கும் ஆகாரத்தை முதலாவது விக்கிரகத்திற்கு படைத்து அதற்கு பிறகுதான் அந்த ஆகாரத்தை கொண்டு வந்து ராஜாவுடைய பந்தியிலே வைப்பார் இது வழக்கமாயிருந்தது ஆனால் தானியல் இதை அறிந்தவன் ராஜாவின் போஜனத்தினாலே அவன் மானம் பண்ணும் திராட்சரசத்தினாலும் தன்னை தீட்டுப்படுத்தலாகாது என்று பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு நம்முடைய தீர்மானம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது எவற்றினாலும் நாம் தீட்டுப்படலாகாது என்று அவன் என்ன செய்தால் தீர்மானம் உடையவனாயிருந்தான் எத்தனையோ காரியம் தீர்மானம் பண்றமே அந்த தீர்மானத்தில் உறுதியாயிருக்கிறோமா வருஷத்துடைய ஆரம்பத்தில் தீர்மானம் செய்கிறோம் இந்த வருஷத்தில் எப்படியாயிரும் ஒரு ஆத்மாவை கத்தரு கொண்டு வந்துடணும் யோசித்து பாருங்க எத்தனை பேரை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு பின்மாறி போன ஆத்மாவை ஆகியும் கத்தருக்கு நேராக கொண்டு வந்திருக்கிறோமா அவனோடு சத்தியத்தை சொல்லி யோசிப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தீர்மானங்கள் இருக்கிறது ஆனால் தீர்மானத்தில் என்ன இல்லை உறுதி இல்லை ஐயா முன்னூறு நாட்கள் கத்தருடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு ஆத்மாவை தாரும் என்று ஜெபித்திருந்தாலே போதும் கத்த நிச்சயமாக ஒரு ஆத்மாவை என்ன செய்திருப்பார் 
கொண்டு வந்திருப்பாரே நம்ம சொன்ன வாயிலால அறிக்கை செய்தோம் அதோடு மறந்து போனோம் தீர்மானத்திலே உறுதியுள்ளவன் தான் யார் தானியே ரெண்டாவது காரியம் என்ன தெரியுமா நெருக்கடி வந்த சூழ்நிலையில் ராஜா கல்தேயரியும் ஜோஷியரியும் மற்ற எல்லாரையும் கொன்று போட வேண்டும் என்று அவன் கொண்ட கண்ட சப்பனத்திற்கு அர்த்தம் தெரியாதபடினாலே எல்லாரையும் கொலை செய்யும்படியாக அவன் தீர்மானித்த வேளையிலே தானியே செய்த காரியம் தன் சிநேகிதராகிய ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் மேகோ என்பவர்களே வரவழைத்து ஒன்று கூடி என செய்ய ஆரம்பித்தான் ஜெபிக்கிறவனாய் காணப்பட்டான் பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கிற ஒரு அனுபவம் அவனுக்குள்ளே காணப்பட்டது தனியாய் மாத்திரம் அல்ல கூட்டாய் ஜெபிக்கிற ஒரு அனுபவம் ஐக்கியத்தை விரும்புகிறவனாய் காணப்பட்டான் யாருடைய ஐக்கியம் தேவ ஜனத்தினுடைய ஐக்கியம் தேவை ஐயா இன்னைக்கு அநேகர் பிரச்சனைகள் வரும்போது எங்கே ஓடுகிறோம் தெரியுமா மற்றவரிடத்தில் உலக பிரகாரமான மனுஷனத்துல அவன் என்ன ஆலோசனை சொல்லுவார் என்று அவர்களுக்கு நேராய் ஓடுகிறோம் ஐயா ஒரு தேவ மனுஷனிடத்துல சொல்லு அவன் உனக்கா என்ன செய்வார் ஜோ பண்ணுவான் தேடி ஓடுகிறோமா கத்தனுடைய பிள்ளைகளோடு பாரத்தை பகிர்ந்து கொண்டால் அவர் ஒருமித்து செபிக்க அது ஏதுவா இருக்குமே ஒரு பேரு சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்ட போது சபையார் எல்லாரும் அவனுக்கு அயிறு செய்தார்கள் ஊக்கத்தோடு ஜோம் பண்ணினார்கள் கத்தர் பேதுருவை சிறையில் இருந்து கொண்டு வந்தாரு நீ பிரச்சனையில் இருக்கும் போது மற்றவர்களோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிக்க பார் மற்றவர்கள் கூட பாரத்தை பகிர்ந்து கொள் என் பிரச்சனை எப்படி இருக்கிறது ஜோம் பண்ணுவோம் என்று சொல்கிறாயா அதற்கு பதிலாக நாம் சொல்றோம் என் தலைவரை எழுதனை எழுத்து அப்படியே நடக்கட்டும் விதி வந்தது போல இருக்கட்டும் வெந்த சோழ சாப்பிட்டு விதி வந்தது போல போய் சேருவோம் இன்னைக்கு அநேகர் அப்படிதான் சொல்றாங்க அன்னைக்கு ஒரு அம்மா சொல்றாங்க வெந்த சோறு சாப்பிட்டுட்டுங்க விதி வந்தது போல போலாம் விதி அல்ல விதியை மதியால் என்ன செய்யலாம் வெல்லலாம் என்று உலகத்தான் சொல்லுகிறார் ஐயா தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில எதை திட்டம் பண்ணி வைத்திருக்கிறாரோ அந்த திட்டம் தான் நிறைவேறும் அவர் தீர்மானித்த தீர்மானங்கள் அவர் ஏற்றபடி நடப்போமானால் கத்தர் காரியத்தை என்ன செய்கிறவர் வாய்க்கு செய்கிறவர் மூன்றாவது காரியம் அவன் இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற மனுஷன் பிரதிகூலங்கள் இருக்கிறது பிரச்சனை தலைக்கு மேலே கத்தி தொங்கி கொண்டிருக்கிறது ஆனாலும் அவன் இடைவிடாமல் என்ன செய்கிறவன் ஜெபிக்கிற மனுஷனாய் காணப்படுவர் விட்டுவிடவில்லை இனி என்ன ஆபத்து வருமோ இனி என்ன பிரச்சனை வருமோ போராட்டம் வருமோ அதை குறித்து கவலை இல்லை பரலோகத்தின் தேவனுடைய முகத்தை அவர் என்ன செய்தார் தேடுகிறவனாய் காணப்பட்டார் தேவ ஜனமே ஒவ்வொரு நாள் கத்தனுடைய முகத்தை தேடுகிறோமா என் முகத்தை தேடும் என்று சொல்லிரே உம்முடைய முகத்தையே தேடுவேன் கர்த்தாவே என்று என் இருதயம் உம்மிடத்தில் என்ன செய்தது சொல்லிட்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்தனுடைய முகத்தை தேடுகிற அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவையாயிருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில தேடுகிறோமா நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு காலையில ஐந்து மணிக்கு இங்கே ஜெபிக்க வருகிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பலவீனம் இந்த வருஷம் ஒரு நாள் விடாத படிக்கு நான் ஜெபிக்க தீர்மானித்து நான் இந்த ஊரில் இல்லாத நாட்களை தவிர மற்ற எல்லா நாட்களும் ஐந்து மணிக்கு இங்கே வந்து ஜெபிக்க கத்திரம் உதவி செய்திருக்கிறார் நேற்றைய தினத்தில் கொச்சி போய் வந்தோம் ராத்திரி தூக்கம் இல்லை பயங்கர சரீரம் எல்லாம் வேதனை பிரயாணத்து நிமித்தம் ஐந்து மணிக்கு எழுந்து இங்கே வருகிறதற்கு நான் நினச்சே சரீரத்துக்கிட்ட சொல்லிடுவோம் கொஞ்சம் நேரம் படுத்திருந்து போகலான் ஆனாலும் சரீரத்தை மேற்கொள்ள கத்தர் உதவி செய்தார் இல்லை இன்றைக்கு கத்தர் எனக்கு முன்னே அங்கே என்ன செய்வார் காத்திருப்பார் நான் என்னோட முகத்தை தேடி போக வேண்டும் என்று ஓடி வந்தேன் 
ദൈവ സമൂഹത്തിലെ ആവിനെ നിറയുന്ന ജപിക്ക കത്തിരണക്കിന്റെ കാലയുടെ ഉദവി സീതാർ അതിനകത്ത് ഉങ്ങൾ മുൻപാക ധൈര്യമായി ഞാൻ നിൽക്കുകയേ അത് മറ്റും ഞാൻ ചൊല്ല മുടിയേ കത്തിരുടെ മുഖത്ത് തേടുകിര മനുഷ്യൻ ഒരു നാൾ ഇന്ന ചെയ്യാൻ മാറ്റാൻ വെക്കപ്പെട്ടു പോകാൻ മാറ്റാൻ അയാൾ കത്തർ ദാനിയലയും അവൻ നൻപർകളെ എന്ന സീതിരന്താ വിശേഷിത്തവരായി കത്തർ നിരുത്തി വൈത്തിരന്താ മൂന്നാതൊരു നബറി കുരുത്ത് ഞാൻ ചൊല്ലി കടന്നു പോകാൻ വിരുമ്പുകരേ നാം അടിക്കടിയായി ചിന്തിക്കരേ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യൻ താൻ പുതിയ പാട്ടിലെ അപ്പോസ്തര നടപടികളിൽ പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധികാരം മൂന്ന് അവസരത്തിൽ എന്ത് നാം വാസിക്കു കേട്ടോ സില വിറകുകളെ വാരി അന്ത നെറുപ്പിലെ പോടുകയിൽ ഒരു വിരിയൻ പാമ്പ് അണൽ ഉറയ്ത്ത് പുറപ്പെട്ട് വിശപ്പൂച്ചിയവൻ കയ്യിലെ തൊങ്ങുകരതേ അണ്ണിയരായി അന്ത തീവാർ കണ്ടപോത് മനുഷ്യൻ കൊലൈപാതകൻ എൺപതർക്ക് സന്ദേഹമേ ഇല്ല ഇവൻ അസമുത്തരത്തിൽ തപ്പി വന്നു പള്ളിയാണത് ഇവനെ പിളയ്ക്ക ഒട്ടവില്ല എന്ന് തങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാർകൾ അവൻ എന്ത പൂച്ചിയെ തീയിലേ ഉദരി പോട്ട് ഒരു തീങ്കും അടയാതിരുന്നാൽ അവൾക്ക് വീക്കം കണ്ട് അല്ലത് അവൻ സടുതിയായി വിളുന്ന് സാവാൻ എന്ന് അവൾ പാർത്തു കൊണ്ടിരുന്നാർകൾ നെടുനേരമായി പാർത്തു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു സേതവും അവനുക്ക് വരാതതായി കണ്ടപോത് വേറു ചിന്തയാകി ഇവൻ ദേവൻ എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാർ നമ്മൾ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു വേദ പകുതി അപ്പോസ്നായ പൗലടിയാർ ദേവന്റെ ഊഴിയത്തിൻ നാട്ടിൽ നിറവേറിന പോത് അവൻ റായനക്ക് മുൻപായി നിർത്തപ്പെടുമ്പടിക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെടുകരാൻ കപ്പർ ചേത വന്നത് ഒരു വേല കേൾക്കലാം ഒരു ദൈവ മനുഷ്യൻ ചെല്ലുകര ഒരു കപ്പലുക്ക് സേത വരലാമാ വരലാം ദൈവ മനുഷ്യൻ പ്രയാണം പെണ്ണുകര കാര്യത്തിൽ ഏതാകിലും പ്രശ്നിൽ വരലാമാ വരലാം ഏ അപ്പോഴുതാണേ നാം വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളെന്ന് മറ്റവൾ അറിയുന്നുകൊള്ള മുടിയൂ ഞാൻ കടന്ന നാട്ടിലെ ചെന്നേനെ പ്രർമ്മിയാണ് പോതകർ കോയമ്പത്തൂരിലെ തൻ കാറിലെ പോയി കൊണ്ടുവന്നാൽ എതിർപ്പാറാത വിധത്തിലെ ആക്സിഡന്റ് നടപ്പെട്ടത് കാർ നുറുങ്ങി പോണത് പാർത്ത എല്ലാരും ചെന്നാറാം ഇതിലെ പ്രയാണ മണികൾ നിശ്ചയമായി മരിത്ത് ഉള്ളേതാൻ കിടപ്പാലുണ്ട് ആണവർ പത്ത് നിമിഷം എല്ലാവരും പാർത്തു കൊണ്ടിരിക്കാറുകൾ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് ഏതാകിലും സത്ത വരുന്നതായുണ്ട് ഒരു സത്ത വരവില്ല അന്ന പോതകർ വെളിയെ വന്നാർ എല്ലാരും പാർത്ത് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടാർ എന്നെയാ ഇതാകിലും കായമിട്ടിരുക കൈകാൽ ഉടഞ്ഞിരിക്കുക ഒന്നും ഇല്ല ഒരു സേത വരാതെ പിടിക്ക് കത്തരന സീതാർ പാതുകാത്താർ ഏൻ തെരിയുമാ വേദം ചെലുകരുത് നീതിമാണുക്ക് ഒരു കേടും വരാതെ എത്ര പേർ ആമോദിക്കലോ നീതിമാണുക്ക് ഒരു കേടോ വരാതെ നീതിമാട് എളുമ്പുകളിലെ ഒരു എളുമ്പായിലും മുറിക്കപ്പെടുവത് ഇല്ലേ കത്തുടിയ ജനമേ കത്തർ നമ്മെ പാതുകാക്കരുത് നായനാത്ത കടന്ന വാരത്തിൽ നമ്മളോട് ചെന്നേ ആണ്ടവരെ നമ്മുടെ സമൂഹം എന്നോട് കൂടി ഇന്ന് നാൾ വരട്ടെ യാ ഒവ്വൊരു നാളും ചൊല്ലുകേ ഒവ്വൊരു നേരമും ചൊല്ലുകേ ആണ്ടവരെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്നോട് കൂടെ വരട്ടെ യാ ഞാൻ നടന്നു ചിന്താലും ശരി ഞാൻ ഉൾക്കാർന്ന് വേലെ ചെയ്തു കൊണ്ടാലും ശരി ഞാൻ പടുത്ത് ഇളയിപ്പാറിനാലും ശരി നമ്മുടെ സമൂഹം എന്നോട് കൂടെ ഇരുക്കട്ടെ യാ നമ്മുടെ സമൂഹം എന്നെ വിട്ട് എന്നെ ചെയ്യ വേണ്ട പിരിയ വേണ്ട യാ പൗലെ കുരുത്തു നാം പാർക്കുറോ എല്ലാരോടും കൂടെ പ്രയാണപ്പെട്ട് കപ്പർ ചേത വന്ന പോത് മെലിത്തായെങ്കിൽ ഒരു തീവിലെ പോയി ഒതുങ്ങിനാർകൾ അന്ന തീവാർ അവർകളെ ഏറ്റുകൊണ്ട് അന്ന നാട്ടിൽ കുളിരായിരുന്ന പടിയാലെ കുളിർകായും പിടിക്ക് അവൾക്ക് നെരുപ്പ് പോടപ്പെട്ടത് 
பவுலும் சில விறகுகளை பொறுக்கி அந்த தீயிலே போட்டபோது ஒரு விரியன் பாம்பு அவன் கையில் என்ன செய்தது கடித்து கொண்டது எல்லார் நினைத்தார்கள் இவன் பொல்லாதவன் கப்பற் சேதத்திற்கு அகப்பட்டும் தப்பி வந்திருந்தோம் தீங்கு அவனை என்ன செய்யவில்லை விடவில்லையா இப்பொழுது வேறொரு வடிவத்திலே வந்திருக்கிறது பாம்பு வடிவத்தில் இது இவனை என்ன செய்தோம் கொன்று போடும் யோசித்து பாருங்க மனுஷன் சிந்திக்கிற சிந்த வசனம் சொல்கிறது இந்த மனுஷன் கொலை பாதகன் அதற்கு சந்தேகமே மனுஷன் அப்படிதான் சொல்றவன் இது வந்துருச்சா தெரியும் எனக்கு அப்பவே தெரியுமே எனக்கு அப்பவே தெரியும் இவனுக்கு வரும் இப்படிதான் நடக்கணும் எனக்கு தெரியுங்க என்னவோ பார்த்து எல்லாம் கணிச்சு வச்சது போல நடக்கும் எனக்கு தெரியும் ஐயா உங்களை குறித்து ஒரு வேலை மற்றவர்கள் சொல்லலாம் இப்படிதான் நடக்கும் என்று சொல்லி ஆனால் தேவன் எல்லாவற்றையும் தலையீடாய் மாற்றுகிறவர் அவன் நினைக்கிறது போல என்ன செய்யாது நடக்காது நடக்க விடுகிறவரும் அல்ல இதோடு நாசமா போனா தீங்குச்சு வேலை இதோடு முடிஞ்சு ஜோலி இனி இவன் எந்திரிக்கிறதாவது ஒன்னாவது ஐயா உங்களை குறித்து திட்டமும் தீர்மானம் பண்ணிவிட்டார்களா பயப்பட வேண்டாம் நான் சொல்றேன் என் வாழ்க்கையில ஒன்று உறுப்படாது என் வாழ்க்கையெல்லாம் இப்படித்தான் 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 நாசமா போவான் ஐயா நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நாசமாய் போக நினைத்தவர்களைத்தான் யாரெல்லாம் யார் நாசமாய் போக வேண்டும் என்று நினைத்தார்களோ அப்படிப்பட்டவர்களைத்தான் கத்தர் உயர்த்தி வைக்கிறவர் ஐயா நம்முடைய தேவன் என்ன செய்கிறவர் உயர்த்தி வைக்கிறவர் யாரே யாரை பார்த்து நீ நாசமா போவேன்னு சொன்னாங்களோ அப்படி நாசமா போவேன்னு சொன்ன அந்த கார் காரியத்தை உடைய மனுஷன் யாரோ அவனை கத்தர் என்ன செய்கிறவர் துளிர்க்க பண்ணுகிறவர் ஐயா விருப்பமுள்ளவர் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள் மழையையும் காண மாட்டீர்கள் வெட்டின பள்ளத்தாக்க என்ன செய்யும் தண்ணீராலே நிரம்புகிறேன் உருவாக்கப்படுவதற்கு முக்கியமான மூன்று காரணங்கள் தேவை காரியங்கள் தேவை ஒன்று திராட்சை பழம் தேவை இரண்டாவது அதற்கு செய்ய வேண்டிய முறைமையின்படி செய்ய வேண்டும் மூன்றாவது அதற்காக சில காலங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் காத்திருக்க வேண்டும் ஒரு ருசியுள்ள ஒரு திராட்ச ரசத்தை செய்வதற்கு இந்த மூன்று காரியங்கள் அவசியம் ஒன்று திராட்சை பழம் இரண்டாவது அதில் வேலை செய்கிறவன் மூன்றாவது சில காலங்கள் கா காத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் என் இயேசுவால் தான் நிமிஷத்தில் என்ன செய்ய முடியும் திராட்சரசத்தை உருவாக்க முடியும் கரங்களை உயர்த்தி அல்லே சொல்லுவோமா ஐயா அவருக்கு திராட்சை பழம் தேவை இல்லை அதற்காய் கிரிய செய்ய வேண்டியது இல்லை அதற்காய் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரே நொடி பொழுதில் உன் வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை செய்ய அவரால பாத்திரம் தான் முடியும் ஐயா நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நொடி பொழுதிலே செய்கிறவர் அவர் அற்புதத்தை இந்த நாளில் நான் உங்களோடு சொல்லுகிறேன் ஒன்றும் இல்லாமல் சர்வத்தை உருவாக்குற கத்தர் அவருக்கு தாயா வல்லம் இருக்கு இல்லாதவர்களை இருக்கிறவர்களை போல அழைக்கிற கத்தர் தாயா சொல்கிறார் போயதை மொண்டு பத்து விசாரிப்பு காரணத்தில் என்ன செய்யுங்கள் கொடுங்கள் வாங்கி ருசி பார்த்தவன் சொல்கிறார் இதுவரை இந்த திராட்ச ரசத்தை எங்கே வைத்திருந்து எந்த மனுஷனும் முன்பு நல்ல திராட்ச ரசத்தை கொடுத்து பின்பு ருசி குறைந்ததை கொடுப்பார் நீரோ இதுவரைக்கும் இதை எங்கே 
தீங்குள்ள <laughs> அதே மனுஷர் அவரை உற்று பார்த்து சொல்கிறார்கள் அவருடைய சிந்தை எல்லாம் இப்பொழுது மாறிவிட்டது அவர் வேறு சிந்தை உள்ளவர்களாகி இவன் தேவன் என்று சொல்லிக் கொண்டார் ஐயா எந்த வாய் உங்களை இகழ்ந்ததோ எந்த வாய் உங்களை பலவிதமாய் வேறு விதமாய் பேசிட்டோ அதே வாய் உங்களை என்ன பேச தெரியுமா இவன் கத்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் இவன் தேவனு பிள்ளை எனக்கு அப்பவே தெரியும் அப்படின்னு சொன்ன பாருங்க அவன் இப்ப சொல்லுவான் எனக்கு அப்பவே தெரியும் இவன் சர்ச்சுக்கு போறதுனால இவனை ஒரு தீங்க என்ன செய்யாது அணுகாது கத்தரவனை பாதுகாக்கிறவர் குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறவர் ஒரு தீங்கு வராது பிடிக்கி அவனை இவனு குடும்பத்தை என்ன செய்கிறவர் பாதுகாக்கிறவர் இந்த காலையிலே உங்களை வித்தியாசப்படுத்துகிறவரும் உங்களை விசேஷப்படுத்துகிறவரும் நாம் ஆராதிக்கிற கத்திரை அல்லாதபடிக்கு வேறு யார் இல்லையா உங்களை ஐஸ்வர்யவான்களாக பண்ணுகிறவரும் உங்களை மேன்மையை செய்கிறவரும் அவரே தேவாவினாலே ஒவ்வொரு நாளும் நிரப்பப்படுவோமாக நீங்கள் தனிமையாய் வீடுகளிலே காணப்படும் போது செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா ஆவில நிறைந்து 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 அந்நிய பாஷைய பேசிக் கொண்டிருங்கள் தேவனோடு கூட இடைபடுங்கள் மனுஷனோடு பேசுவதை பார்க்கிறோம் கத்தரோடு பேசுகிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையில அதிகப்படாட்டும் இந்த வருஷத்துடைய கடைசி நாட்கள் உங்களோடு நான் சொல்கிற காரியம் கத்தரோடு கூட பேசி பழகுங்கள் நீங்கள் அவரோடு கூட பேச 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 விசாசின் கிரியர் அழிக்கப்படும் உங்களுக்கு கத்தருக்கு நெருங்கின தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை விசாச அறிந்து எல்லா பெந்தனங்களையும் விட்டு விட்டு ஓடி போகிறவனாய் காணப்படுவார் எல்லா பந்தனங்களும் கட்டுகளும் என்ன செய்யப்படும் அறுக்கப்படுகிறதாய் காணப்படும் கத்தர் உங்களை விடுவிக்கிறவர் ஐயா நீ வெறுமனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜோபம் பண்ண வேண்டாம் ஆவியில நிறைந்து அந்நிய பாஷைய பேசிக் கொண்டு ஜோபம் பண்ணி கொண்டே இருங்க நான் சொல்லுகிறேன் இந்த டிசம்பர் மாதத்துல அவரவர் அவருடைய குடும்பங்களில பெரிய மாற்றத்தை உண்டாகிறதை காண போகிறோம் அந்த நாட்கள் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற போகிறது இந்த வருஷத்து துவக்கத்துல கத்த சொன்ன வாக்கு தத்துவம் நான் உனக்கு துணையா இருக்கிறேன் சொன்னாலே நிச்சயமாய் துணை செய்கிறவர் நம்ம இருக்கிறார் அவர் நம்மை வெட்கப்பட விடவே மாட்டார் எந்த மனுஷர் உங்களை வெட்கப்படுத்த நினைத்தார்களோ அவர்கள் வெட்கப்படுவார்கள் அவர் லட்சிய அடைவார்கள் அவர் நிர்மூலமாகி நாசமடைவார்கள் என்று கத்தோட வேதம் சொல்கிறது கத்தோடைய ஆவிக்குள்ள நிறைந்திருப்போம் ஐயா கசப்புகள் நமக்குள்ளே வேண்டாம் ஒருவரோடு கசப்பு பாராட்ட வேண்டாம் யாராயிருந்தாலும் யாரோடு கசப்பு நமக்கு வேண்டாம் தேவனோடு ஒரு நல் உறவு பாதி பாவிக்க வேண்டுமானா மனுஷரோடும் சரி தேவனோடு ஒரு நல் உறவு நமக்கு தேவையாயிருக்கிறது பழையதெல்லாம் மறந்து விடுவோம் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் மறந்து விடுதல் இன்பமானது யோசிப்பு தன் சகோதரன் செய்த தீங்கு எல்லாம் என்ன செய்தான் மறந்தே போனார் ஆயினால் தான் அவன் மறக்கப்பட்டாலும் கத்தாதி கத்தரவன் என்ன செய்யவில்லை மறக்கவல நினைவு உறுந்து கொண்டே இருந்தார் இன்னைக்கு நான் மறக்க வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா யார் நமக்கு தீங்கு செய்திருந்தாலும் சரி யார் நமக்கு விரோதமாய் பேசியிருந்தாலும் சரி யார் நமக்கு என்ன செய்திருந்தாலும் சரி மறந்து விடுவோம் செய்த குற்றங்களை இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருஷம் மறக்கு வருஷமாய் இருக்கட்டும் அவர் என்ன தீங்கு செய்திருந்தாலும் இனி நான் அதை பேசுவதில்லை நான் இனி அதை நினைப்பதில்லை மறந்து விடுவேன் நான் மன்னித்து விடுகிறேன் பரிபூர்ணமாய் தேவனே உனக்கு கிருமை எனக்கு தாரு நிச்சயமாய் தேவன் உங்களை மறக்காமல் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருஷம் உங்களை மேன்மைப்படுத்துவார் வருஷத்தில் கடைசி நாட்களில 
கத்தர் உங்களை மேன்மைப்படுத்த முடியும் எல்லாரும் எழுந்திருப்போமா கத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு வேலை ஒரு சில நிமிஷங்கள் கால தாமதமான ஆளும் கத்தருடைய சமூகத்தில் இன்றைக்கு நாம் அறிக்கை செய்து தேவரோடு ஒரு நல் உறவை பா நாம் பரிபாலித்துக் கொள்வோம் ஆகியாமியா <laughs> குடும்பங்களை <laughs> பொருளாதாரத்திலே எல்லா காரியங்களிலேயும் நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைக்கு எதிர்பேச கூடாதபடிக்கு தேவன் வாக்கு வல்லமையினால உங்களை நிரப்புகிறவர் வாழ்க்கையில கசப்பான வாழ்க்கைய மறந்து விடுவோம் நம்மை சீர்படுத்துகிறவர் ஸ்திரப்படுத்துகிறவர் நம்மை மேன்மைப்படுத்துகிறவர் நம் விரும்புகிற நிலைமிக்க நேராய் நம்மை நடத்தும்படிக்கு அவரிடத்துல நம்மை அர்ப்பணிப்போமா இந்த காலையிலே நம்மை முற்றிலுமாய் அர்ப்பணிப்போம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருஷம் பதினோராவது மாதம் நம்மை அர்ப்பணிப்போம் பனிரெண்டாவது மாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு வெளிச்சம் நமக்காய் உதிக்கும் ஒரு செங்கோல் நமக்காய் எழும்பு சமாதான கர்த்தனமை ஆளுகை செய்கிறவராயிருப்பார் அனுபவித்த கசப்புகள் நீங்கள் அனுபவித்த பாடுகள் எல்லாவற்றுக்கு கத்தரும் முற்றுப்புள்ளிய வைத்து சுக வாழ்வை சீக்கிரத்தில் துளிர்க்க பண்ணுகிற தேவனாய் காணப்படுவார் நீங்கள் எதிர்பார்த்திராத முடிவை கத்தர் உங்களுக்கு தரும்படிக்கு அவருடைய நினைவுகள் உங்கள் மேல் காணப்படுகிறது எதிர்பார்க்காத காரியங்களை கத்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்ய போகிறார் இதுவரைக்கு உங்களுடைய யோசனைக்கு வராத காரியம் இதுவரைக்கு நீங்கள் நினைத்திராத காரியம் கத்தருடைய வாழ்க்கையில செய்ய போகிறார் ஐயா கத்தரால் ஆகும் கத்தரதை செய்ய வல்லவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் அவிழ்க்கப்படுவதாக 
நிறைவேறப்படுவதற்காக <laughs> <laughs> 